שלום לכולכם, קוראים לי אלון, או בשם הלועזי שלי פה איוון, והיום הכנו לכם תוכנית שתספר לכם על, על היסטוריה, של, היסטוריה משותפת של העם הפולני והעם העם ישראל, העם היהודי, שאני בטוח שרובכם לא שמעתם עליו, או אפילו אם שמעתם, בטח לא, לא יודעים הרבה. אז מזמין את כולכם לשמוע, ומקווה שזה... תמצאו את זה, את החומר הזה מעניין, ותודה. Witam Państwa, Unika Hajska w programie Make Poland Great Again, anglojęzycznym programie telewizji Idź Pod Prąd, polskiej telewizji dla Was, dla anglojęzycznych odbiorców. Ze mną w studiu Marian Kowalski. Dzień Witam dobry. serdecznie. Pastor Paweł Chojecki. Witam. I nasz specjalny gość Iwan Belostenko, polski patriota, Żyd i nasz klubowicz telewizji Idź Pod Prąd z Trójmiasta. Dobra. Witam Cię serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy o konflikcie, jaki niestety wybuchł pomiędzy Polską a Izraelem w styczniu tego roku. Jest Pan autorem określenia pierwsze powstanie warszawskie. Tak Pan określa powstanie w getcie żydowskim w Warszawie. Uważam, że świadomość historyczna i narodowa Izraelczyków powinna być zbudowana na powstaniu warszawskim w getcie. Było to powstanie ludności obywateli polskich pochodzenia żydowskiego. Którzy też walczyli w, we wrześniu 1939 tak. w Wojsku Polskim. I to powstanie przeciwko, y, przeciwko okupantom niemieckim, którzy chcieli zniszczyć tych Polaków narodowości żydowskiej zamkniętej w getcie, to powstanie, zryw zbrojny, tylko dlatego miało możliwość wybuchnąć, no oczywiście nie było możliwości wygrać tego, czyli zdobyć Berlina, to miejmy świadomość, ale to było ratowanie życia i honoru y, polskich Żydów. Tylko dlatego do tego doszło, że y, po pierwsze w getcie byli także y, polscy Żydzi, którzy mieli przeszkolenie wojskowe, byli polskimi wojskowymi. Oficerami. Oficerami. Brali udział w obronie Polski przed agresją y, Niemiec hitlerowskich w 1939 roku. Byli przeszkoleni, potrafili walczyć, a przede wszystkim Polacy z zamuru dostarczali im broń, żywność i leki. Tylko dlatego to powstanie mogło dojść do skutku. Proszę zwrócić uwagę, że y, w innych krajach to w ogóle do tego nie doszło, bo wiele rządów kolaboracyjnych z Niemcami hitlerowskimi, no po prostu Żydów się pozbyło natychmiast i myślę, że obywatele Żydzi dzisiaj w Izraelu powinni być jednak zapoznani z tym ważnym epizodem, czyli z walką z bronią w ręku, która była możliwa dzięki temu, że Żydzi polscy znaleźli się jednak w bardzo trudnej sytuacji, ale z zewnątrz mogli liczyć na pomoc. Polak. Potrafili walczyć? Czuli się Polakami i przypomnę, oni szli do walki z dwoma sztandarami, z polską flagą i z, z gwiazdą Dawida. To byli polscy Żydzi i tylko tutaj mogli, tutaj tylko w Polsce mieli okazję walczyć o honor. Przypomnijmy też Żegotę. Była to jedyna na świecie organizacja, Polska Organizacja Państwa Podziemnego, która miała na cel pomoc Żydom właśnie. Specjalnie do tego została stworzona i też dzięki niej to powstanie w getcie mogło dojść do skutku. Jako dowód na to, co mówimy, proszę zobaczyć znaczek, które, który wydała Poczta Izraela właśnie, państwa Izrael kilka lat temu, gdzie właśnie na, nad ruinami walczącego getta w Warszawie powiewają obok siebie dwie flagi, polska i izraelska. Dokładnie, to warto przypominać i pokazywać, bo zdjęcia są teraz bardzo ważnym mieczem z propagandą. Ważne jest też to, że wielu polskich wojskowych, którzy czas II wojny światowej spędzili poza Polską, na przykład w armii Andersa, a mieli okazję po wyjściu z niewoli w Związku Radzieckim, gdy Stalin wypuścił część Polaków, dostali się przez Persję do Palestyny i mieli przyzwolenie polskich dowódców, w tym generała Andersa, na taką legalną dezercję, żeby zostali w Palestynie i wielu z nich było ojcami założycielami państwa Izrael. Czyli dzięki Polsce, można powiedzieć, powstało współczesne państwo. Izrael. Dobrze, to cofnijmy się jeszcze trochę wstecz i zapytam Ciebie, pastor Paweł Chojecki, dlaczego 
tak wiele, wielu Żydów było w Polsce w XX wieku. Skąd się wzięli? Bardzo trafnie postawiłaś to pytanie, ponieważ dzisiejsze skupienie całej opinii publicznej z obu stron skupia się właśnie na okresie tej, tej strasznej zbrodni niemieckiej, zbrodni Holokaustu, czyli no, ostatniego epizodu naszej wspólnej historii. Ale skąd tu się wzięło na terenie Polski, na terenie dawnej Rzeczpospolitej, około 6 milionów obywateli polskich pochodzenia żydowskiego. Odpowiedź jest prosta. Oni tu przybywali od tysiąca lat. I póki nie było Izraela, to właśnie ziemia obiecana dla Żydów to była ziemia polska. Przyszli tutaj już w XI wieku, to uwieczniają nasze obrazy historyczne, możecie tu zobaczyć właśnie jak krzywousty. E, jeden z naszych władców wraz ze swoimi synami wita Żydów, jak później Kazimierz Wielki, najsłynniejszy z Piastów naszej pierwszej dynastii, wita Żydów, widać jak oni są prześladowani, że przychodzą błagać o pomoc, przychodzą błagać o ratunek i przychodzą, znajdują ten ratunek w Polsce. Polska była tak wspaniałym, gościnnym domem dla Żydów, że jeden z rabinów XVI-wiecznych powiedział, że jest to raj dla Żydów. I więcej jeszcze rozwinął to, że gdyby Bóg nie dał Żydom Polski, to ten naród by w świecie nie przetrwał. Wszędzie indziej Polacy w całej Europie i w części Azji byli prześladowani. Żydzi w części Azji byli prześladowani. Urządzano pogromy, wyganiano ich oficjalnie z, z całych państw i królestw, a do Polski zawsze mogli przyjść, znaleźli tu gościnę i byli traktowani jak równi obywatele. Tego nigdzie w świecie nie zaznali i o tym trzeba mówić, o tej wspólnej walce w czasie powstania w getcie, ale i o tej wspólnej, naprawdę długiej, prawie tysiącletniej wspólnej historii. Podsumuję, dopóki państwo polskie było silne, czyli do początku XVII wieku, gdzie zniszczyła go kontreformacja, dopóki Żydzi w Polsce mieli jedyny dom na świecie. Raj na ziemi, tak mówili Żydzi o Polsce. I teraz zapytam ciebie, Iwan, dlaczego ty, jako Żyd, wybrałeś Polskę jako swoją drugą ojczyznę? No, u mnie są takie powody, byli też bardzo praktyczne, bo Ożeniłem się z moją żoną, która była z Polski. E, mieszkaliśmy prawie 10 lat, całe 10 lat w Anglii. E, no i tak poznawałem historię Polski, tu przyjeżdżałem e, nieraz. I ten kraj był, szczerze mówiąc, bardzo podobny i mentalny dla, do mojego kraju, czyli z Ukrainy, z którego pochodzę. E, a w Anglii tak naprawdę mnie tak nie za bardzo ciągnęło tam, bo jednak mentalność jest trochę inna. E, no to jest taki, taki praktyczny powód, a, a te inne powody, które właśnie mnie ciągnęli, ta historia, jeszcze nawet nie do końca historia Żydów, bo wtedy tak patrzono to po prostu na historię całego państwa i, i narodu. Tak mnie ciągnęła ta szlachetność, te ludzi honoru, że poznałem tą historię II wojny światowej, przed II wojny światowej, walkę z, z komunizmem i z bolszewikami i te wszystkie wojny i, to, i wtedy już zacząłem powoli poznawać tę dalszą historię. Ale w, w tym momencie to jeszcze było przed iść pod prąd. I tam tak mnie ciągnęło bardziej właśnie z takich powodów praktycznych, ale jak zacząłem poznawać e, iść pod prąd i, i to, co, to, co Państwo przedstawiacie i e, jak nawet zdajecie to wspólnej historii Żydów. I wtedy od tego zacząłem też być patriotem właśnie państwa izraelskiego. I, i no, stałem się takim dumnym Żydem. Wcześniej tak myślałem sobie, że te Żydzi są tacy kombinatory, wszystkich tam chcą e, wykorzystać, a, a jednak później zmienił się właśnie mój, mój pogląd na to państwo. Nie? No i też poznałem e, te sprawy duchowe i to, to całkowicie zmieniło moje podejście. Czyli dzięki, dzięki polskiej patriotycznej, biblijnej telewizji, jaką jest Idź Pod Prąd, e, bardziej nabrałeś szacunku do swojego własnego e, kraju, czyli do Izraela. Niesamowite. Tak. E, słuchajcie, zaraz m, zaprezentujemy wam e, film, jak naszym zdaniem powinniśmy wybrnąć z tego konfliktu e, Polska-Izrael i, i jak powinniśmy budować nasze prawidłowe relacje. Ale teraz jeszcze na koniec wasze zdanie podsumowujące. 
E, co byście powiedzieli do Polaków dzisiaj i do Żydów, gdybyście mówili do milionów? Hmm. Ja byłem wychowany w rodzinie, w której historia między Polakami a Żydami to była taka zwykła opowieść o losach Polski na przestrzeni dawnych pokoleń. Moi dziadkowie mieszkali na wsi, sąsiadowali z, z rodzinami żydowskimi. Moja mama miała koleżanki żydówki, chodziły do jednej szkoły. To było przed wojną w Polsce. Yy, także był ten epizod, w którym już po objęciu władzy przez komunistów, znaczna część aparatu represji wobec Polaków, to byli komuniści pochodzenia żydowskiego. Tylko, że są też duża grupa Żydów, którzy jednak z tą lewicową ideologią nigdy się nie utożsamiali i nigdy z aparatem bezpieczeństwa nie mieli nic wspólnego, nigdy nie należeli do partii komunistycznej, a po wojnie przeżyli ją i zostali w Polsce i do dziś, i do dziś mieszkają. I Myślę, że ważne jest też to, że i Polska, i Izrael, i Polacy, i Żydzi mieli podobne losy historyczne. Czyli niejednokrotnie tracili własne państwo. Niejednokrotnie musieli szukać szczęścia po świecie. Niejednokrotnie byli, byliśmy najeżdżani. To jest powód, żeby zrozumieć jedną rzecz, że powinniśmy wreszcie wyciągać wnioski z tych wydarzeń historycznych. Gdy nie szanowaliśmy swojego państwa, zawsze je traciliśmy. To jest wspólne doświadczenie Polaków i Żydów. I dzisiaj Polska jest zagrożona też, Izrael też jest zagrożony. Miejmy świadomość, że Polska i Izrael jest cały czas otoczona przez historycznych wrogów, którzy nie ukrywają swoich celów prawdziwych. Dlatego myślę, że i Polska i Izrael powinna znaleźć sobie silniejszego sojusznika, Dzisiaj w postaci Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Akurat wielu Żydów ma o wiele łatwiej, bo te więzy historyczne między Izraelem a Stanami Zjednoczonymi są trwalsze i, i mocniejsze. Chciałbym, żeby Polacy też zdawali sobie z tego sprawę. I dzisiaj w tym momencie, gdzie taki spór w sumie niespecjalnie zrozumiały dla zwykłych ludzi, w sumie niezmieniający realiów politycznych, rozgorzał na nowo. W tym momencie musimy zdawać sobie sprawę z tego. Spojrzeć na mapę świata, jak wygląda sytuacja naszych narodów, gdzie może być ratunek, a gdzie zguba. Jeżeli Polacy i Żydzi uważają, że znajdą ratunek u dawnych prześladowców, to zginiemy na pewno wszyscy. A jeżeli staniemy solidarnie przy sobie i będziemy mieć możliwość obrony ze strony Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, to nikt nas nie ruszy. Ale jeżeli Stany Zjednoczone zobaczą, że Polacy i Żydzi przysparzają kłopotów politycznych, to już jesteśmy zgubieni. Tak, a propos naszych wrogów, 1 września 1939 roku Polskę zaatakowały hitlerowskie Niemcy 17 września 1939 roku. Komunistyczna Rosja i po tym hitlerowskie Niemcy rozpoczęły likwidację narodu żywyskiego w okupowanej Polsce. Dokładnie takie same są źródła dzisiejszych prób skłócenia Polaków, Żydów i Amerykanów. To Niemcy i Rosja rozgrywają swoją brudną grę polityczną, ponieważ tak jak widać było w lipcu zeszłego roku, kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych odwiedził Warszawę i powiedział Polakom tak piękne słowa o naszej historii, o naszym bohaterstwie i wezwał do budowania wspólnego sojuszu, Zarówno Niemcy, jak i Rosja przestraszyły się znowu silnej Polski w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. To było oczywiste, że tak jak Izrael mówi się, że jest takim lotniskowcem Stanów Zjednoczonych nad Morzem Śródziemnym, tak myśleliśmy, że Polska będzie takim lotniskowcem Stanów Zjednoczonych nad Bałtykiem i przez to, dzięki temu, Obronimy się przed zakusami naszych odwiecznych wrogów, czyli Niemców i Rosjan. Dokładnie takie samo zdanie miałem, jeśli chodzi o naszą wspólną historię. Żydzi przeżyli około 2000 lat bez swojego państwa. Polacy trochę krócej, ale też to było około 150 lat dla niektórych z nas. I teraz Bóg dał nam własne państwa. To zaprzestańmy tych głupich prób, niszczenia siebie nawzajem, a spróbujmy razem stanąć do wspólnej obrony przed naszymi odwiecznymi wrogami. 
I Iwan, na końcu powiedz, co ty byś powiedział swoim braciom Żydom i Polakom? Ja myślę, że jeżeli państwo nie ma, nie zna swojej historii, no to każdy wie, że prędzej czy później to państwo padnie. Jeżeli państwo też nie zna Boga i nawet nie próbuje go poznać, a próbuje tam oprzeć się na jakiś tam sprytu politycznym czy coś w tym stylu, no to tak samo, to ja, ja nie widzę przeszłości do tego państwa. Ale myślę, że no, na, na czym można zbudować, jak nie na słowo Boga? No to sięgnijcie z powrotem do, do słowa waszego Boga e, i poczytajcie, co on mówi o, o waszym państwie i co, jakie plany ma, ma do was. Może to, to będzie dobry początek, bo jak nie budować na tym, to ja nie wiem na czym. No właśnie i tak też mówimy codziennie w telewizji Idź Pod Prąd. Dziękuję wam serdecznie. Jeszcze jedno zdanie. Na koniec. Wojska rosyjskie stoją i zagrażają u polskich granic. Wojska rosyjskie dzisiaj w Syrii stoją i zagrażają u granic Izraela. A jak wiemy, Rosja postkomunistyczna czy komunistyczna, jak zwał, tak zwał, jest najlepsza w rozgrywaniu i w propagandzie. Dziękuję wam serdecznie za udział. Maren Kowalski, Dziękuję. pastor Paweł Chojecki, Dziękuję. Iwan Belostenko, a teraz przed wami nasz materiał, jak nasze kraje powinny budować relacje i jak wyjść z konfliktu Izrael-Polska. Widzimy się niedługo. Do zobaczenia. Dzisiaj trzeba lać wodę, czyli uspokoić ten konflikt, czyli jak najbardziej pojednawcze gesty powinny płynąć z tych kręgów rządowych. Uspokójmy sytuację, cofamy się, widać, że to napięcie, nie rozumiemy go, nie jest nikomu potrzebne, Wywołało, wywołała go ta ustawa. Spokojnie siądźmy, porozmawiajmy, żeby ta ustawa jak najlepiej służyła prawdzie, służyła Polsce i służyła też Żydom, którzy zostali poszkodowani przecież strasznie w czasie II wojny światowej przez Niemców, nie? I to, jest komun to, powinien, to powinna zrobić polska polityka. Czy zrobi, to zobaczymy. Drugi poziom. To jest szybko powinno pojawić się środowisko Żydów, którzy naprawdę chcą rozmawiać z Polakami, ale naprawdę chcą rozmawiać. I to nie o historii, tylko... O wspólnym sojuszu tak, dziś. Tak, oczywiście. O wspólnym sojuszu dziś. To jest sprawa przetrwania dla Polski i dla Izraela. W Polsce powinno się pojawić środowisko, które jest silne i jest w stanie rozmawiać. Bo co innego, że ktoś ma dobre poglądy i dobre nastawienie, ale nie ma żadnej mocy, nie? To tu przywołam profesora Zybertowicza, który się no zbłaźnił tą wypowiedzią, że prawda nie ma żadnego znaczenia w polityce, jest tylko narzędziem do tego, zresztą Targalski to podkreślił, czyli po, po, pokazuje, że my mamy tak zwane nie, elity katolickie, które absolutnie nie wierzą w Boga. I nie biorą go poważnie w dyskusji go Nie biorą w niedzielę przez godzinę. A to tam se choinkę kupią i o takie prawda, tam ale rzeczy. Ale mówią nie? o prawdzie rzekomo. No, rzekomo mówią, ale ja pokazuję ich pogląd, że prawda w ogóle się nie liczy. Nie, prawda jest kluczowa w polityce. Tylko, że to nie może być faryzejska prawda. To muszą, prawdę muszą mówić ludzie, którzy żyją tą prawdą. A nie faryzeusze, którzy ją rozgrywają w zależności od potrzeb. Raz będzie taka prawda, raz taka prawda, raz gówno prawda. To wszyscy się na tym poznają, że to nie są ludzie wiary godni. Czyli czy z polskiej strony i z izraelskiej strony pojawią się środowiska, które dzisiaj siądą do rozmów nad przyszłością. To nie mówię o środowiskach rządowych. Nataniachu niech się tam sprzedaje Putinowi, Morawiecki niech się sprzedaje Berlinowi czy, czy Putinowi naraz, to nie wiem, nie obchodzi mnie to. Tylko autentyczne, silne środowiska w Izraelu i w Polsce. Widzicie? To jest aktualny numer miesięcznika Idź pod prąd. Po co Polsce ruch 11 listopada? Już wiecie. Elita polityczna jest do niczego. Jest, jej po prostu nie ma. Oni są gorsi niż w 1939 roku. Oni są dzisiaj gorsi. No i trzeci kierunek, on oczywiście jest hmm, dalszy, ale Izrael musi zmienić wychowanie swojej młodzieży. Żeby to nie było tak, jak mówisz. Nie wiem, jak to zrobić. Być może trzeba sięgnąć nie do II wojny światowej, nie do czasów zaborów, ty tylko, tylko sięgnąć do Złotego Wieku. Kiedy rabini żydowscy mówili, że gdyby nie Polska, to Żydzi by w świecie nie przetrwali. I nazywali Polskę rajem dla Żydów. 
Tak w XVI wieku nazywali Polskę rabini żydowscy. Może trzeba o tym Żydom przypomnieć. A z drugiej strony nie, żeby już taki projekt powstał, żeby ich nie wozić do, do Auschwitz czy, czy do Majdanek, tylko do, Niem- do obozu w Niemczech. Żeby im się wreszcie utrwaliło, że to Niemcy Skojarzyło mordowali. Się, tak, tak. Ze Ewentualnie później można przyjechać do Polski. Także już widać, że przynajmniej po stronie izraelskiej już jest jakaś myśl, że słuchajcie, nie możemy wysyłać ciągle do Auschwitz tych, tej naszej młodzieży, bo teraz mamy tego owoc. Wyślijmy do niemieckich obozów czy austriackich, to już oficjalnie Żydzi o tym mówią. A Polskę trzeba im pokazać jako przyjazny naród, przyjazne miejsce. Gdzie przetrwali Ta, przodków. Tak, właśnie, gdzie z tu w, z prawdziwą historią, a nie ostatnie 100 lat im w kółko pokazywać. Gdy państwa polskiego nie było. Dokładnie. Dear viewers all over the world, this is Go Against the Tide TV channel, the voice of patriotic biblical Christians from Poland. We are a dynamically developing community of Polish patriots and Christians. We've been broadcasting since uh, 2008 in Polish. For the last uh, two years we've been transmitting live with 30,000 viewers per day and now We are starting a new TV channel for all those of you who don't speak Polish, but would like to know the truth about what is really going on in Poland. We will expose fake news about Poland. We will tell you who is who in our country and we will work hard to make Poland great again. You probably never heard of these two men, but I'm sure they will very soon be frequent guests in your homes. Let me introduce them. Marian Kowalski, one of the most popular online political commentators in Poland. He is a fiercely anti-communist, patriotic conservative who ran for presidency in Poland in 2015. All his life he has been fighting against political correctness. He now opposes the idea of new Silk Road, which could spell the domination of communist China over the entire world. And Paweł Chojecki the most popular pastor in Poland, the founder and editor-in-chief of Go Against the Tide TV. He is well known for combining the message of the Bible with patriotism, politics and economy. A reformer and a politician, he is hated by those who hate the gospel of Jesus Christ. But he isn't bothered by that at all. These two are an explosive blend. This is the first project of this kind in Poland since the times of the Reformation in the 16th century. We want to put Christianity back into politics. Our motto is God, Honor, Fatherland. I need to add here that they both supported Donald Trump and believe in his victory, despite the fact that almost no one in Poland believed in Donald Trump's success. We believe that Donald Trump will make America great again. And with God's help, we aim to make Poland great again too. Let's get started.